হ্যালো বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করব বায়ু দূষণ নিয়ে আমাকে স্কুলে ছেলেমেয়েরা প্রায় বলে এই বিষয়টি খুবই জটিল কিন্তু তা আসলে নয় আজকের আলোচনাতে ধাপে ধাপে বিষয়টি আমরা বোঝার চেষ্টা করব তাহলে তোমরাও বুঝতে পারবে এবং তোমাদের ভয়ও কেটে যাবে এসো তাহলে শুরু করা যাক বায়ু দূষণ জানতে গেলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে বায়ু দূষণ কাকে বলে বায়ু দূষণ বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট কারণে বায়ুতে কোনো গ্যাসীয় উপাদানের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে বা বায়ুতে ছিল না এমন কিছু গ্যাসীয় উপাদান বা কঠিন পদার্থ কণা বায়ুতে মিশে গেলে তখন সেই বায়ুকে দূষিত বায়ু এবং যে প্রক্রিয়া এটি ঘটে তাকে বায়ু দূষণ বলা হয় বায়ু দূষণের উৎস কি কি বায়ু দূষণের উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস প্রথম হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস সম্বন্ধে আমরা জানব প্রাকৃতিক উৎস কি বলতে বোঝায় বোঝায় যে মহাজাগতিক বস্তু আগ্নগিরির অগ্ন্যুৎপাত দাবানল মৃতজী প্রভৃতি তারপরে আসে মনুষ্য সৃষ্ট উৎস মনুষ্য সৃষ্ট উৎস বলতে কি বোঝায় যথা কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র মোটর গাড়ি ও গৃহ জ্বালানি ওই গৃহ প্রভৃতি জ্বালানি থেকে নির্গত ধোঁয়া ও অবাঞ্ছিত বস্তু প্রভৃতিকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্ট উৎস প্রাথমিক বায়ু দূষক কি প্রাথমিক বায়ু দূষক বলতে সেইগুলোকে বোঝায় যা হচ্ছে যেসব বায়ু দূষকগুলি উৎস থেকে সরাসরি বায়ুমণ্ডল নিক্ষিপ্ত হয় তাদের প্রাথমিক বায়ু দূষক বলে যেমন ধোঁয়া ছাই ধূলিকণা কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি এরপরে আসি গৌণ বায়ু দূষক কি বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান এবং প্রাথমিক বায়ু দূষকের পারস্পারিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যেসব বায়ু দূষকের সৃষ্টি হয় তাদের গৌণ বায়ু দূষক বলে উদাহরণ হচ্ছে ওজন পারক্সি অ্যাসিটাল নাইট্রেট সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি বায়ু দূষণের কারণ কি বায়ু দূষণের কারণ আমরা অনেকগুলো জানব প্রথমে হচ্ছে কয়লা কাঠ ও বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানির ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস যা বায়ু দূষণ ঘটায় যানবাহনের ধোঁয়ার সাথে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি বায়ু দূষণ ঘটিয়ে থাকে শিল্পের নানা রকম বর্জ্য পদার্থ থেকে বায়ু দূষণ হয় উন্মুক্ত স্থানে মৃতদেহ সরকার এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উন্মুক্ত স্থানে মৃতদেহ সৎকার করলে তার যে ধোঁয়া তাও পরিবেশের বায়ু দূষণ ঘটিয়ে থাকে পারমাণবিক ও আণবিক বিস্ফোরণ ও পরীক্ষার সময় নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ু দূষণ ঘটিয়ে থাকে এখানে আমরা কিছু ছবির দিয়ে বিষয়গুলোকে দেখি দেখি যানবাহনের ধোঁয়া শহরাঞ্চলে এত ব্যাপক পরিমাণে যানবাহন চলে যে তার ধোঁয়াতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু দূষণ হয়ে থাকে কলকারখানা ধোঁয়া কলকারখানাতে যদি প্রত্যেক দিন যে পরিমাণে বায়ু মানে ধোঁয়া এই সমস্ত ধোঁয়া যা বেরোচ্ছে সেইগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বায়ু দূষণ করে থাকে আমাদের পৃথিবীতে যত পরিমাণ বায়ু দূষণ হয় তার প্রধানত দুটি কারণ হচ্ছে একটি হচ্ছে যে যানবাহনের ধোঁয়া আর দ্বিতীয় হচ্ছে কলকারখানার ধোঁয়া এখানে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামীণ অঞ্চলে রান্নার পদ্ধতি এখনও যদিও মানে এখন যদিও গ্রামাঞ্চলে এলপিজি গ্যাস চলে এসছে তবুও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে রান্না করার ক্ষেত্রে কাঠের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয় কাঠের উন্নয়নের ফলে যে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া তৈরি হয় এই ধোঁয়াও কিন্তু সেই অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে বায়ু দূষণ করে থাকে এক একজন মহিলা যারা বাড়ির রান্নার কাজে যুক্ত থাকেন লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা দিনে প্রায় পঞ্চাশটা সিগারেটের ধোঁয়ার সমান ধোঁয়া গ্রহণ করে ফেলেন এই রান্না করতে গিয়ে এখানে আমার দেখা যাচ্ছে পারমাণবিক চুল্লির ধোঁয়া পারমাণবিক চুল্লিতেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যা বায়ু দূষণ করে থাকে এখানে এই ছবিটি হচ্ছে একটি মৃতদেহ সৎকারের চিহ্ন ছবি এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থানে মৃতদেহ সৎকার করার জন্য যত সমস্ত লোকজন আশেপাশে বসে আছে 
তারা কিন্তু সবাই এই ধোঁয়াটির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এরপরে উন্মুক্ত স্থানে ধূমপান সাধারণভাবে দেখা গেলে এইটাকে হয়তো অতটা নজরে পড়ে না কিন্তু একটা উন্মুক্ত স্থানে যখন বহু মানুষ একত্রে ধূমপান করে তখন জায়গাটা কিন্তু সত্যি সেই পরিবেশটা অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে বায়ু দূষণের জন্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে যেন ধূমপান করে যেন কুয়াশার আবরণ তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা বায়ু দূষণ রোধের উপায় উপায় কি আছে বায়ু দূষণ রোধের প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আইনসম্মত উপায় আইনসম্মত উপায়ের মধ্যে কি আছে যে নতুন কোনো শিল্প স্থাপন করতে গেলে রাজ্য দূষণ পর্ষদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক কোনো কারখানা বা শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদন সীমার বেশি ক্ষতিকারক গ্যাস বায়ুতে নিয়োগ করতে পারবে না শিল্পায় শিল্পায়ন ও নগরায়নের স্থান নির্ধারণের জন্য রাজ্য দূষণ পর্ষদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক অটোমোবাইল ইঞ্জিনের ধোঁয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা বাধ্যতামূলক শিল্পাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বায়ুর উৎকর্ষমানের সীমা অতিক্রম করা চলবে না মৃতদেহ সৎকারের কাজে বৈদ্যুতিক চুল্লি ব্যবহার করতে হবে এই বিষয়গুলোতে আইনের একটা প্রয়োগ হয় এবং আইন সম আইন করে এই কাজগুলো যদি করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা বায়ু দূষণ রোধে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারব এরপরে আমরা আসবো বায়ু দূষণ রোধে ব্যক্তিগত উপায় ব্যক্তিগত উপায় কি আছে ব্যক্তিগত উপায়ের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো তারপরে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন হ্রাস করা এবং ব্যবহার কমানো প্রয়োজন বসতি অঞ্চল শিল্পাঞ্চল থেকে দূরে রাখতে হবে জনবহুল স্থানে এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলিতে ধূমপান করা চলবে না এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই চার নম্বর পয়েন্টটি জনবহুল স্থান এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলিতে ধূমপান করা চলবে না রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈবিক কীট জৈবিক পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গদের দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে এইগুলো কিন্তু আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে করে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা নিজেরাও অনেকটা বায়ু দূষণ রোধ করতে পারব এরপরে আসি বায়ু দূষণ পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রিন হাউস গ্রিন হাউস এফেক্ট বা গ্রিন হাউস কিতে গ্রিন হাউস কাকে বলে গ্রিন হাউস বলতে বোঝায় যে শীত প্রধান দেশের মূল্যবান এবং শৌখিন চারা গাছ বৃদ্ধির জন্য স্বচ্ছ সবুজ গাছের আচ্ছাদনযুক্ত ঘর তৈরি করে গাছেদের প্রতিপালন করা হয় এই প্রকার ঘরকে গ্রিন হাউস বলে এই ঘরের বৈশিষ্ট্য হল এতে কম আলো ও অধিক তাপ বজায় থাকে যা গাছেদের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে এখানে আমরা একটি গ্রিন হাউস কেমন হয় তার একটা ছবি দেখে নেব এটি বাইরের একটি দেশের গ্রিন হাউসের একটি ছবি যেখানে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা এই গাছের ঘরের ভেতরে রাখা হয় এই ঘরটি বাইরে থেকে আমরা দেখছি ভেতর থেকে দেখতে অনেকটা এরকম লাগে এই গাছের ভেতরে মানে এই ঘরের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের গাছ রাখা থাকে যারা শীত প্রধান দেশে বেঁচে থাকতে পারেন আচ্ছা এখন আসছে গ্রিন হাউস এফেক্ট কি শীতের রৌদ্র আলোকিত দিনে পরিবেশের তাপমাত্রা অনেক কম হলেও গ্রিন হাউসের ভেতরে তাপমাত্রা বজায় থাকে যা উদ্ভিদের স্বাভাবিক সারের বৃত্তীয় কাজ বজায় রাখতে সাহায্য করে এই কাচের ঘরে সূর্যের বিকিরণ প্রবেশ করে এবং ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে সূর্যের শক্তিশালী ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোকরশ্মি কাচের ঘরে প্রবেশ করে কম শক্তিশালী প্রবেশ করে কম শক্তিশালী দীর্ঘ তরঙ্গের আলোকরশ্মিতে পরিণত হয় এই দীর্ঘ তরঙ্গের আলোকরশ্মি কাঁচের ঘরের বাইরে যেতে পারে না এবং কাঁচ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় আপতিত হয় ও গ্রিন হাউসের ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এই ঘটনাটে এই ঘটনাকে বিজ্ঞানী স্মিথ গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে বর্ণনা করেছেন এখানে দ্বিতীয় প্যারাটি বিশেষ তাৎপর্য পুনর আমি আরেকবার বলছি সূর্যের শক্তিশালী ক্ষুদ্র তরং তরঙ্গের আলোকরশ্মি কাঁচের ঘরে প্রবেশ করে কম শক্তিশালী দীর্ঘ তরঙ্গের আলোকরশ্মিতে পরিণত হয় এই দীর্ঘ তরঙ্গের আলোকরশ্মি কাঁচের বাইরে যেতে পারে না এবং কাঁচ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় আপতিত হয় ও গ্রিন হাউসের ভেতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে সূর্যের শক্তিশালী আলোক তরঙ্গ শক্তিশালী তরঙ্গ হলে তার কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র হবে শক্তিশালী আলোকরশ্মি হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র হবে এবং 
যদি কম শক্তিশালী হয় তাহলে তরঙ্গ তরঙ্গ দীর্ঘ হবে তাহলে প্রথমে সূর্য শক্তিশালী ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোক রশ্মি কাচের ঘরে প্রবেশ করে যায় কাজ ভেদ করে প্রবেশ করে যায় এবং কম শক্তিশালী দীর্ঘ তরঙ্গের আলোক রশ্মিতে পরিণত হয় এই কম শক্তিশালী দীর্ঘ তরঙ্গের আলোক রশ্মি কাচের ঘরের বাইরে যেতে পারে না এবং কাজ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় আপতিত হয়ে হয় ও গ্রিন হাউসের ভেতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এই ঘটনাটাকে আমরা একটা ছবির মাধ্যমে দেখি এটা পরে আসছি ছবিটা পরে আসছি আচ্ছা পৃথিবীর আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়াকে গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে কেন এখানে বলছেন যে শীত প্রধান দেশের মূল্যবান এবং শৌখিন চারা গাছ বৃদ্ধির জন্য স্বচ্ছ সবুজ গাছের আস্বাদনযুক্ত ঘর তৈরি করে গাছিদের প্রতিফলন করা হয় এই প্রকার ঘরকে গ্রিন হাউস বলে সবুজ গাছের বৈশিষ্ট্য হলো এটি সূর্যের দীর্ঘ তরঙ্গের আল বিকিরিত আলোক রশ্মিকে প্রতিহত করে ফলে কাছের ঘর বেশ উত্তপ্ত থাকে পৃথিবীর উপরপৃষ্ঠের বিভিন্ন গ্যাসের ঘন স্তর সবুজ কাচের ঘরের মতো সূর্যের আলোক রশ্মির বিকিরণকে প্রতিহত করে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে গ্রিন হাউসের সঙ্গে তুলনা করে পৃথিবীর উত্তপ্ত হওয়াকে গ্রিন হাউস এফেক্ট বলা হয় আমি শেষ প্যারাগ্রাফটা আবার বলছি পৃথিবীর উপরপৃষ্ঠে বিভিন্ন গ্যাসের ঘন স্তর সবুজ কাচের ঘরের মতো সূর্যের আলোক রশ্মির বিকিরণকে প্রতিহত করে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে গ্রিন হাউসের সঙ্গে তুলনা করে পৃথিবীর উত্তপ্ত হওয়াকে গ্রিন হাউস এফেক্ট বলা হয়ে থাকে এবার আমরা একটা একটা ছবি দিয়ে আলোচনা করি এখানে আমরা প্রথমে দেখি একটা সূর্য একটা কল্পনা করেন এটা সূর্য এরপরে এটা আমাদের পৃথিবী এখন স্বাভাবিক নিয়মে সূর্য থেকে আলোক রশ্মি পৃথিবীতে আসে এই আলোক রশ্মিগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি অর্থাৎ এর শক্তি বেশি এবং পৃথিবী থেকে আপতিত হওয়ার পর এরা বিকিরণ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে এইটা দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোক রশ্মি এবং কম শক্তিশীল এটা স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে থাকে এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর চারপাশে একটি বলয় দেখা যাচ্ছে বলয় বলয় মানে একটা আস্তরণ এই আস্তরণটি কিসের এই আস্তরণটি হচ্ছে গ্রিন হাউস গাছের আস্তরণ এই গ্রিন হাউস গাছের আস্তরণটি দেওয়ার ফলে মানে যখন আর এই আস্তরণটা পৃথিবীকে ঘিরে থাকছে তখন সূর্য থেকে যে শক্তিশালী আলোক রশ্মিগুলি আসছে সেই শক্তিশালী আলোক রশ্মি বিকিরিত হয়ে আর পৃথিবীর বাইরের বায়ুমণ্ডলে চলে যেতে পারছে না সেটাকে এই গ্রিন হাউস গাছের চাদরটি বাধা দিচ্ছে ফলে পৃথিবীকে হচ্ছে সার্বিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে এটি হচ্ছে মূল ঘটনা আচ্ছা কয়েকটি গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম এবং তাদের উৎস আমরা দেখে নিই প্রথমে আসছি কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড উৎস হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন সিমেন্ট কারখানা অরণ্যে আগুন এইগুলোর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাতাসে বেড়ে যায় এরপরে আসবো মিথেন গ্যাস মিথেন গ্যাসের উৎস হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ জৈব বস্তু দহন নানা খনিজ কার্বন যৌগের দহন প্রভৃতির মাধ্যমে তৈরি হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এটি প্রধানত হচ্ছে রেফ্রিয়ার্টার শিল্প অ্যারোসল স্প্রে প্লাস্টিক ফোম ও জীবাণুনাশক বস্তুতে এই ক্লোরোফ্লোরো কার্বনটি তৈরি হয় নাইট্রাস অক্সাইড কোথা থেকে তৈরি হয় রাসায়নিক সার খনিজ তেলের দহন চাষাবাদ অরণ্যে আগুন নাইট্রিক অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড দুটোরই উৎস একই সেটা হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি এবং জৈব বস্তু দহন আমাদের কিন্তু এই গ্রিন হাউস গ্যাসের নামগুলো মনে রাখা বাধ্যতামূলক এইগুলো আমাদেরকে কিন্তু জেনে রাখতে হবে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব এই পৃথিবী যে সার্বিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে এর ফলে কি ক্ষতি হতে পারে ক্ষতিগুলো আখের পর দেখে নাও সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি হচ্ছে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি হচ্ছে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি হলে এটা কিন্তু বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে পৃথিবীর উপকূল সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে যে সমস্ত বসতি আছে বা ভূভাগ আছে সেগুলো কিন্তু প্লাবিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল জলচক্রের পরিবর্তন বনাঞ্চল ধ্বংস মরুভূমির বিস্তার লাভ মরুভূমি এখন আমরা যে পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছি বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব যত বাড়তে থাকবে তত তত সবুজ ধ্বংস হতে থাকবে আর সবুজ ধ্বংস মানে মরুভূমি আরও ছড়িয়ে পড়বে হিমবাহ ও তুষারমণ্ডলের উপর প্রভাবে গলন বৃদ্ধি এই যে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি হচ্ছে এটা এই হিমবাহ ও তুষারমণ্ডলের ফলেও কিন্তু হবে খরা ও বন্যার স্থিতিকাল বৃদ্ধি অর্থাৎ বন্যা এবং খরার সময়কাল বৃদ্ধি পেয়ে যাবে সমুদ্র উপকূল প্লাবিত হওয়া 
मानव स्वास्थ्य ऊपर प्रभाव और विभिन्न वास्तुतंत्र प्रभाव यह घटनागुली विश्व उष्णायन फले हार सम्भवना सब चे बी और धीरे धीरे हो এরপর আমরা আসবো এসপিএম কি বাতাসে ভাসমান কণা বস্তু এদের ব্যাস পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোমিটার থেকে একশো মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এর উদাহরণ হচ্ছে উড়ন্ত ছায় ধোঁয়া ধূলিকণা ঝুল সিলিকা অ্যাসবেস্ট কণা কয়লার কণা অভ্র কার্পাস ইত্যাদি এরপর আমরা আসবো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেটা হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি এই অ্যাসিড বৃষ্টিও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বায়ু দূষণের ফলে তৈরি হয় পরিবেশ দূষণ থেকে উৎপন্ন বাতাসে ভাসমান সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলের শিশির তুষার ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে জলের পিএইচের মাত্রা কমে বৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসার ঘটনাকে অম্লবৃষ্টি বলে আরেকবার বলছি পরিবেশ দূষণ থেকে উৎপন্ন বাতাসে ভাসমান সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলের শিশির তুষার ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে জলের পিএইচের মাত্রা কমে বৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসার ঘটনাকে অম্লবৃষ্টি বলে থাকে এবার অম্লবৃষ্টি আমরা একটা ছবির মাধ্যমে দেখিন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কলকারখানার থেকে বিভিন্ন সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসগুলো বেরোচ্ছে যা বৃষ্টির জলের সাথে মিশে এইচ টু এসও ফোর এইচ ওনো থ্রি অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এবং পৃথিবীর উপরে পড়ছে পৃথিবীর উদ্ভিদ জলাশয় এবং সেখানকার ক্ষতি করছে এটি একটি অ্যাসিড বৃষ্টির বাস্তব চিত্র এখানে আরেকটি ছবি দেখানো হচ্ছে সেই ছবিতে দেখাচ্ছে আমরা প্রথমে একটি ছবি দেখি বাদিকের ছবিটা দেখো প্রথম একটা হচ্ছে মার্বেলের মূর্তি এই মার্বেলের মূর্তিটার উপরে ক্রমাগত তুষার এই অ্যাসিড বৃষ্টি হতে 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 এই মূর্তিটা কি ছিল সেটাই এখন আর বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই সমস্ত শিল্পকার্য ধীরে ধীরে অ্যাসিড বৃষ্টি ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন আমাদের তাজমহল বিশ্বের একটা বিস্ময় এই তাজমহলও কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব মাটির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় জলাশয়ের অম্লভাগ বেড়ে যায় ফলে জলজ প্রাণীরা কিন্তু মারা যায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমে যায় পরিযায়ী পাখিরা কেন আসে পরিযায়ী পাখিরা নিজেদের বাসস্থান পরিবর্তন করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যত্র বাসস্থানে চলে আসে বা সেখান থেকে তারা নিজেদের যেখান থেকে এসছিল সেখানে ফিরে চলে যায় তাই যেখানে পরিযায়ী পাখিরা আসে সেখানে একটা জলাশয়ের ব্যাপার থাকে তা সেই জলাশয়ের জল যদি এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে যদি এরকম অম্ল অম্লত বেড়ে যায় অম্লত্ব বেড়ে যায় তাহলে সেখানে তারা থাকতে পারে না মানুষের ত্বকের ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে বিভিন্ন স্থাপত্য মনোমেন্ট স্মৃতিসৌধ ও অট্টালিকার ক্ষতিসাধন করে অ্যাসিড বৃষ্টির প্রতিকারের উপায় কি বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন ধোঁয়াশা বা স্মক ধোঁয়া ও কুয়াশা মিশ্রিত হয়ে যে বায়ু দূষণ যৌগ তৈরি করে তাকে ধোঁয়াশা বলে এখানে ধোঁয়ার ইংরেজি হচ্ছে স্মোক এবং কুয়াশার ইংরেজি হচ্ছে ফক এই ধোঁয়ার স্মোকের এস আর এম অক্ষর দুটো এবং কুয়াশার শেষ ও জি অক্ষর দুটো এই একত্রিত করলে স্মোক বা ধোঁয়াশা নামটি এসছে তাহলে ধোঁয়া এবং কুয়াশা মিশ্রিত যে বায়ু দূষণ যৌগ তৈরি করে তাকে ধোঁয়াশা বলে থাকে এটা দিল্লি শহরের একটি ধোঁয়াশা অঞ্চল বা স্মোকের চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে এরকম পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানো কিন্তু খুব কষ্টকর এরপরে আমরা আসি আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা কি বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইড হাইড্রোকার্বন ও অক্সিজেনের সঙ্গে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির বিক্রিয়া করে পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট ওজন নাইজেমের বিভিন্ন অক্সাইড তৈরি করে যা আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বা ফটোকেমিক্যাল স্মক তৈরি করে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইড হাইড্রোকার্বন ও অক্সিজেনের সঙ্গে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বিক্রিয়া করে পারক্সাসিটিল নাইট্রেট ওজন নাইজেমের বিভিন্ন অক্সাইড তৈরি করে যা আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বা ফটোকেমিক্যাল স্মক তৈরি করে থাকে এই আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি 
ভূপৃষ্ঠের উপরের বাতাস অত্যধিক ঠান্ডায় জমাট বেঁধে আবদ্ধ হয় এবং উপরে সতেজ বাতাস নিচে আসতে পারে না বিভিন্ন প্রকার বায়ু দূষক বাতাসে নির্গত হওয়া বায়ু নিশ্চল থাকা ও কুয়াশা সৃষ্টি হওয়া এবং সূর্যালোকের উপস্থিতি সূর্যালোকের উপস্থিতি অর্থাৎ আল্ট্রাফায়োলেট রশ্মিটা পেলে আল্টা সূর্যালোকের মধ্যে আল্ট্রাফায়োলেট রশ্মি থাকে এবং এইগুলো এই দূষকের সাথে মিশে এই আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশাটা সৃষ্টি করে থাকে আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশার মানব দেহে কি প্রভাব ফেলে প্রথমে দেখি এটি একটি বায়ু দূষক এবং চোখের জ্বালা ঘটায় ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে মানে চোখের পক্ষে এটা খুবই ক্ষতিকর নাক গলায় জ্বালা ও বুকে চাপ সৃষ্টি হয় অনেক সময় শ্বাসকষ্ট দেখা যায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় রবার নাইলনের জিনিসপত্র নষ্ট হয় সৌধ ও প্রাসাদের ক্ষতি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে জামা কাপড় মেলার জন্য যে লাইনলের দড়ি রাখা হয় বাইরে সেগুলো দেখা যাচ্ছে অনেক সময় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে তো আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা ধীরে ধীরে কারণের ফলেও দীর্ঘদিন প্রভাবের ফলেও এইগুলো হয়ে থাকে এখানে আরেকটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে শ্বাসকষ্ট এই আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা এখন সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি যদি তৈরি হয় শিল্প সমৃদ্ধ শহরে এইগুলো কিন্তু বেশি মাত্রায় চোখে পড়ে এরপর আসি ক্লোরোফ্লো কার্বন কি ক্লোরোফ্লো কার্বন প্রধানত ক্লোরিন এবং কার্বন মিশ্রিত যৌগ যা রেফ্রিয়ারেটার সহ বিভিন্ন প্রকার শীতাতক নিয়ন্ত্রিত যৌগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই যৌগ আট হাজার থেকে চোদ্দ হাজার গুণ বেশি তাপ ধারণ করতে পারে এবং ঊর্ধ্বস্তরের সক্রিয় অবস্থায় সঞ্চিত থাকে এর উপস্থিতি গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টিতে তথা বিশ্বনায়নের ভূমিকা লক্ষণীয় তাহলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ক্লোরোফ্লো কার্বন বিশ্ব উষ্ণায়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে উড়ন্ত ছাই বা ফ্লায়াস এটিও একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সিমেন্ট কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ার সাথে অধিক পরিমাণে যে পোড়া কয়লা ছাই ও যুগ্ম কার্বন কণা বেরিয়ে যায় তাকে উড়ন্ত ছাই বা ফ্লায়াস বলে থাকে যে চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যায় আসগুলো এই এই ফ্লায়াসগুলো এখানে একটা ছবি দেখানো হয়েছে যে চিমনি দিয়ে কিভাবে ফ্লায়াস পরিবেশে বেরিয়ে যাচ্ছে এই ফ্লায়াসগুলোকে জমিয়ে নিয়ে বিশেষ ধরনের ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক প্রেসিপিটেটার যন্ত্রের মাধ্যমে এই ছাইগুলোকে চিমনির মধ্যেই আটকে রাখা যায় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ন্তর একটা হাতুড়ি দিয়ে স্বয়ংক্রিয় হাতুড়ি দিয়ে ওটাকে আঘাত করলে এই ছাইগুলো নিচে ঝরে পড়ে এবং এগুলোকে সংগ্রহ করা যায় সংগ্রহ করে মানে সংগ্রহ করা হচ্ছে এই কারণে যাতে এটা পরিবেশে না মিশতে পারে এবং ওটাকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় এখানে আমরা ফ্লায়াসের একটা ছবি দেখব দেখুন এখানে সেই ট্রাকে করে ওই ফ্লায়াসগুলো সংগ্রহ করে এনে এক জায়গায় জমা করছে এই ফ্লায়াসগুলোকে দেখতে অনেকটা এরকম সাদা পাউডারের মতো সাদা বা এরকম ছাই ছাই পাউডারের মতো এবং এগুলো কিন্তু কাজে লাগানো যায় কাজে লাগানোটা হচ্ছে কি আমরা যত ধরনের এখন এই কম দামি ইট দেখতে পাই ছাই ছাই কালারের ইট বা ছায়ের ইট বলে অ্যাকচুয়ালি ফ্লাইগুলো হচ্ছে ফ্লায়াস ইট এগুলো দিয়ে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু আবাসন তৈরি করা হচ্ছে তো এইভাবে আমরা ফ্লায়াসটাকে বাতাসে মিশতে না দিয়ে সেটাকে আমরা পুনরায় ব্যবহার করতে পারি বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট রোগ কি কি বায়ু দূষণের ফলে যে রোগগুলো হয় সাধারণত আমরা দেখি সেগুলো হচ্ছে যে শিল্পাঞ্চলে বসবাসত মানুষের অ্যালার্জি বঙ্গাইটি হাঁপানি ইত্যাদি রোগ হয় কয়লা খনি শ্রমিকদের ব্ল্যাক লাং রোগ হয় বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসনালী শুরু হয়ে স্থায়ীভাবে শ্বাসকষ্টের রোগ যেটাকে চলতি কথা সিওপিডি বলে এরপরে আসে ফুসফুসের ক্যান্সার এখানে আমরা একটা স্বাভাবিক ফুসফুসের ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে স্বাভাবিক ফুসফুস তো বোঝাচ্ছে ফুসফুসের ছবিতে যদি এই কালো অংশটি যদি স্পষ্টভাবে আসে তাহলে ধরে না হয় এই ফুসফুসটি মানে এই ব্যক্তির ফুসফুসটি স্বাভাবিক বা ক্যান্সার নেই আর এখানে যদি একটি ক্যান্সারযুক্ত ফুসফুসের ছবি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো ওই কালো অংশটি আপছাপ যা হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে সাদা 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 স্পট পড়ে গেছে এগুলো হচ্ছে ক্যান্সারযুক্ত ফুসফুসের একটি এক্সরে চিত্র এরপরে আর আমরা ওজন গহর কি ভূপৃষ্ঠ থেকে কুড়ি ভূপৃষ্ঠ থেকে কুড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় স্ট্যাটোসফিয়ারের ওজন স্তরে ওজন অনু বিশ্লিষ্ট হয়ে বা ক্ষয় হয়ে স্থানে স্থানে তার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যে গহর সৃষ্টি করে তাকে ওজন গহর বলে এই ওজন গহর এই যে আমরা ছবিটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি আন্টারকটিক অংশের ছবি প্রথম ছবিটা হচ্ছে স্যাটেলাইট চিত্র এবং এবং দ্বিতীয় প্রথম ছবিটা এই নিচের দিকে প্রথম যে ছবিটা যে দেখা যাচ্ছে এটা নীল রঙের অংশ দেখা যাচ্ছে এই নীল রঙের অংশটা আর তার চারপাশে লাল রঙের অংশ দেখা যাচ্ছে এই লাল রঙের অংশ হচ্ছে ওজন স্তর নীল রঙের অংশটা হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলটা দেখা যাচ্ছে ওইখানে এইটা ঢাকা থাকবে যদি ওজন গহর ওই ছিদ্রটা হতো না যদি ওই লালটা যদি ওকে ঢেকে রাখতো 
তাহলে এইটি হচ্ছে ওজন গৌরবঙ্গাটা এতটাই বড় যে এটা এর মধ্যে একটা এভারেস্ট পর্বত ঢুকে যেতে পারে অথবা একটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গা পুরোপুরি এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে তো এই ঘরটা এতটাই বড় যে এই অংশ দিয়ে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে চলে আসতে পারে ওজন ঘর সৃষ্টির কারণ কি খুব দ্রুতগামী এলোপ্রেন যখন স্ট্যাটোসোয়ারের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে তখন প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত হয় যা ওজন স্তরের পক্ষে ক্ষতিকারক ক্লোরোফ্লো কার্বন স্ট্যাটোসোয়ারের মধ্যে পৌঁছে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে জায়মান ক্লোরিনে ভেঙে যায় যা ওজন গ্যাসকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে মানে ও থ্রি ওজন গ্যাস ও থ্রি জায়মান অক্সিজেন এবং অক্সিজেনে ভেঙে যায় ফলে ওজন গ্যাসের ক্ষতি হয় কার্বন টেট্রাক্লোরাইড যা ড্রাই ওয়াশ ও পরিষ্কার করার তরল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাও ওজন গ্যাসকে বিনাশ করে থাকে জীবজগতে ওজন গহরের প্রভাব কি অতি বেগুনি রশ্মি ওজন গহরের মধ্য দিয়ে সরাসরি চলে আসতে পারে ও পানি দেহে ত্বকের ক্যান্সার সৃষ্টি করে অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে পশু পাখিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় সবুজ শ্যাওলা মাছ এবং অন্যান্য জীবগুলেও অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে এখানে অতি বেগুনি রশ্মির সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে ত্বকের ক্যান্সার তৈরি করা জিনগত পরিবর্তনও করে দেয় দিতে পারে এই অতি বেগুনি রশ্মি এরপরে দেখি ওজন গহর রক্ষার উপায় কি আন্তর্জাতিক স্তরে হ্যালন গ্যাস সিএফসি জাতীয় গ্যাসগুলিকে হ্যালন গ্যাস বলে সিএফসি এর উৎপাদন কমানো সিএফসি জায়গায় অন্য কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও মিথাইল ক্লোরোফর্মের উৎপাদন বন্ধ করা রং প্লাস্টিক ও রেফ্রিজারেটর শিল্পে কঠোর আইন প্রয়োগ করা রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবিত এজেন্ডা দু হাজার এই এজেন্ডা একুশ কর্মসূচি মেনে চলা এর একুশ দফা কর্মসূচি আছে যেটি যদি মেনে চলা যায় তার ওজন ঘর থেকে আমরা মানে ওজন ঘরকে আমরা রক্ষা করতে পারবো এরপর আমরা আসবো বায়ু দূষণে ব্যবহৃত বেশ কিছু যন্ত্র ফার্স্ট হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটার বিষয়টা কি এটা এই ধরনের একটি যন্ত্র এই যন্ত্র দিয়ে দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করা হয় এটি আমরা যদি কার্য পদ্ধতিটা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে প্রথমে আসে শুদ্ধ বায়ু শুদ্ধ বায়ু যেমন এই জায়গাটিতে প্রবেশ করছে এবং ইলেকট্রোডের মাধ্যমে তা ধুলো ময়লা দূষিত বায়ুটা ছেকে যাচ্ছে এবং তার নিচের এই অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং একদম নিচের মানে একটু ওখানে ভুল বলা হলো এখানে দূষিত বায়ুটা নিচের অংশ দিয়ে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং ইলেকট্রোডের মাধ্যমে এই সমস্ত ধুলো ময়লাগুলো নিচে জমা পড়ে যাচ্ছে এবং বিশুদ্ধ বায়ু ওপরের অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এইভাবে এই ইলেকট্রোটিক স্পেসিফিটেটার আমাদের বায়ু পরিশ্রুতকরণে সাহায্য করে থাকে এরপর আমরা আসবো সাইক্লোন সেপারেটার সাইক্লোন সেপারেটার যন্ত্রটি হচ্ছে এই ঝাপ ঠিক এই হচ্ছে বস্তুটি সাইক্লোন সেপারেটার এটি কি করে কাজ করে দেখো প্রথমে দূষিত বায়ু প্রথমে দূষিত বায়ু এই অংশ দিয়ে প্রবেশ করছে এই তীরচিহ্ন দিয়ে দেখার সেই জায়গাটা এই অংশ দিয়ে দূষিত বায়ু প্রবেশ করছে এবং ভেতরে বিভিন্ন তারের মতো অংশ থাকে ইলেকট্রোড বা এই জাতীয় অংশ থাকে যা সংগৃহীত কণাগুলিকে যা সংগৃহীত কণাগুলিকে ওরা নির্গমন করে দিচ্ছে এইখানে থিতিয়ে ফেলে এই তলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এই যন্ত্রটা নিচের অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরের এই অংশটা দিয়ে বিশুদ্ধ বায়ুটা নির্গমন হচ্ছে এরপরে আমরা আসবো স্ক্র্যাবার এই স্ক্র্যাবারটা শিল্প শিল্প কারখানায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই হচ্ছে স্ক্র্যাবারের চিত্র এর কার্যপ্রণালীটা আমরা দেখব এই স্ক্র্যাবারের একদম নিচে দেখো এখানে দূষিত বা এখানে প্রবেশ করছে এখানে কলিচুন জল আছে যা এই এই এইগুলোকে ঘুরতে থাকে সবসময় এর ওপরে দিয়ে পরিশুদ্ধ বায়ুটা বেরিয়ে যাচ্ছে আর যে দূষিত খারাপ জিনিসগুলো যা ছিল ধুলিকণা জল সবাই নিচের অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবার মূল যে ছবিটিতে দেখি যে এই যে অংশটা এই অংশটি দূষিত বায়ু প্রবেশ করছে এর এই নিচের অংশ দিয়ে ধুলিকণা জল বেরিয়ে যাচ্ছে আর এই উপরের অংশ দিয়ে বিশুদ্ধ বায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে এরপর আমরা আসবো ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ক্যাটালাইটিক কনভার্টারটা হচ্ছে এই যে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোকার্বন কার্বন মনোক্সাইড নাইট্রোজেনের অক্সাইড এই এখান দিয়ে এই যন্ত্রটার মধ্যে প্রবেশ করছে এই যন্ত্রটির মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে এবং সেখান থেকে নাইট্রোজেন জল আর কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোচ্ছে অতিব ক্ষতিকারক ছিল হাইড্রোকার্বন কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড এবং সেগুলো পরিশ্রুত হয়ে নাইট্রোজেন জল আর কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করছে 
এই যে যন্ত্রটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় মোটর গাড়িতে মোটর গাড়িতে সবথেকে বেশি ব্যবহার হয় মোটর গাড়ির পিছনে এইটার দিকে লাগানো থাকে যে ধোঁয়া বের ওই যে জায়গাটা সেখান থেকে ধোঁয়ার এই অংশে এটি লাগানো থাকে এই এখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে হাইড্রোকার্বন কার্বন মনোক্সাইড নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড বেরোচ্ছে ও অক্সাইড এখানে প্রবেশ করছে এবং এটা এই যন্ত্রের মাধ্যমে পরিস্থিত হয়ে নাইট্রোজেন জল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এই ধোঁয়ার মাধ্যমে বেরিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই তোমরা এই ভিডিওটি বারবার দেখো এবং বোঝার চেষ্টা করো তোমাদের কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করে আমাকে জানাও আর একটি বিশেষ কথা এই ভিডিওটি তোমরা বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করো যাতে তারাও এই ভিডিওটি দেখার সুযোগ পায় এবং আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশানে ক্লিক করে রাখো পরবর্তীতে তোমাদের জন্য আরও অনেক ভিডিও আমি আপলোড করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সকলেই ভালো থেকো